வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஒயிட் பேலன்ஸ் அண்ட் கலர் டெம்பரேச்சர் ஒயிட் பேலன்ஸ்னால் என்ன அது கேமராவில் எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அப்புறம் அதோட யூஸஸ் என்னங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு ஒயிட் பேப்பரை சன்லைட்டில் வச்சு பார்க்கும்போது அதாவது டே லைட்டில் வச்சு பார்க்கும்போது ஒயிட் கலரில் தெரியும் அதே ஒயிட் பேப்பரை ஒரு எல்லோ கலர் லைட் கீழே வச்சு பார்க்கும்போது லைட் எல்லோ விஷாக கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோட்டல் ரிசப்ஷன் இல்லைனா ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளே வச்சு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் எல்லோ விஷாக கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த இடத்துல இருக்க அந்த எல்லோ லைட்ஸை பேப்பர் மேலே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அதோடய ஒரிஜினல் கலரை கொஞ்சம் எல்லோ விஷ் எடுக்க கொண்டு வந்துடும் ஸோ என்ன தான் கலர் மாறி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து ஒயிட் தான் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கலர் சேஞ்ச் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இந்த கலர் இந்த ஆம்பியன் லைட்னால அதாவது இந்த எல்லோ கலர் லைட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒயிட் கலர் வந்து எல்லோ விஷாக மாறி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பிரெயின் இன்டெலிஜென்ஸு நம்மளுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுனால நம்மளால் அக்செப்ட் பண்ண முடியுது ஆனால் கேமரா அப்படி கிடையாது அது என்ன பார்க்குதோ அதை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஃபோட்டோவாக கொடுத்துடும் ஸோ இதனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா சப்ஜெக்டோட ஒரிஜினல் கலரே நம்மளுக்கு கிடைக்காமல் போயிடும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளே எடுத்துங்க ஸோ பேப்பரோட கலர் ஒயிட்டு ஆனால் நம்மளுக்கு வர அவுட்புட் என்னவாக வந்திருக்கும் எல்லோ கலரில் வந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆம்பியன் லைட்டு ஸோ ஆம்பியனில் இருக்க ரிஃப்ளெக்ஷன்னால் நம்ம சப்ஜெக்டோட ஒரிஜினல் கலர் மாறி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மாறின கலரை திரும்பவும் அதோடய ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வர ப்ராசஸ் தான் ஒயிட் பேலன்ஸ் ஸோ இதை எப்படி கேமராவில் கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கலர் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு கான்ஃபிகரேஷன் பார்ட்டுக்கு வரலாம் இப்போ தண்ணியோட பாயிலிங் பாயிண்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அதே மாதிரி ஃப்ரீஸ் பண்ணுறது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஹீட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு செல்சியஸ் இல்லைன்னா ஃபேர் அண்ட் ஹீட்டுங்கிற யூனிட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி கலரை கெல்வின்ங்கிற யூனிட்டில் மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூ இருக்குது இப்போ ப்ளூக்கு ஒரு வேல்யூ ஆரஞ்சுக்கு ஒரு வேல்யூ எல்லோக்கு ஒரு வேல்யூ க்ரீனுக்கு ஒரு வேல்யூன்னு இருக்குது ஸோ அது என்ன அப்படின்னு இங்கே கலர் டெம்பரேச்சர் சார்ட்னு ஒன்று இருக்குது அதில் பார்த்துடலாம் ஸோ இதுதான் கலர் டெம்பரேச்சர் சார்ட் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு கலருக்கும் உள்ள கெல்வின் வேல்யூவை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து கேண்டில் லைட்லேருந்து அதாவது மெழுகுபத்திலேருந்து வர கலர் வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கும் ஸோ அதோட கெல்வின் வேல்யூ வந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கெல்வினில் இருக்கும் இப்போ இதே டங்ஸ்டன் பல்ப் அதாவது குண்டு பல்ப் இருக்குல்ல அதுலேருந்து வர க கலர் வந்து அதுவும் எல்லோ கலரில் இருக்கும் ஸோ அதோட வேல்யூ அதாவது கெல்வின் வேல்யூ வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இது வந்து கூல் கலர் அதாவது லோ ரேஞ்சில் இருக்கிறனால இது கூல் கலர்னு ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துட்டுருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டே லைட் இருக்குது இந்த டே லைட்டோட கெல்வின் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அப்படியே ரேஞ்ச் போயிட்டே இருக்குது இப்போ ஒரு ஷேடு இல்லை க்ளவுடியானோட கெல்வின் வேல்யூ சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போயிட்டே இருக்கும்போது ப்ளூ கலர் இருக்குது இந்த ப்ளூ கலரை தான் வந்து வார்ம் டோன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து நியூட்ரல் கலர் அதாவது ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நியூட்ரல் வேல்யூ கிடைக்குது அது ஒயிட்டாக கிடைக்கும் ஸோ அந்த நியூட்ரலோட லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் கூல் டோனும் ரைட் சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் வார்ம் டோன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி சைடில் இந்த வார்ம் டோன்னு சொல்கிறது எல்லாமே வந்து அங்கே வந்து கூல் டோன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த இந்த ப்ளூ கலர் இந்த ப்ளூ ரேஞ்சில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே வந்து அந்த வார்ம் டோன்ஸ் எல்லாமே வந்து அங்கே கூல் டோன்னு ரெஃபர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இங்கே கூல் டோன்னு சொல்லிட்டுருக்கிறதெல்லாம் அதாவது இந்த ரெட் கலர் எல்லோ கலர் இந்த ஷேட்ஸில் இருக்குல்ல இது எல்லாமே வந்து அங்கே வார்ம் டோன் ரெஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ இது அப்படியே வந்து ரிவர்ஸில் இருக்கும் இங்கே இருக்க வார்ம் டோன் வந்து அங்கே கூல் டோன் இருக்கும் இங்கே இருக்க கூல் டோன் வந்து அங்கே வார்ம் டோன் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த கான்ஃபிகரேஷன் பாட்டுக்கு வரலாம் ஸோ இந்த ஒயிட் பேலன்ஸை கேமராவில் ரெண்டு விதமாக அசைன் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து கேமராவில் இருக்க ப்ரீசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து நம்மளே கஸ்டம் வேல்யூவை அசைன் பண்ணலாம் அதாவது கஸ்டம
ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் இந்த ஷேடுங்கிற ப்ரீசெட்டை எனேபிள் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்தால் ஸோ கேமராவே வார்ம் டோன் ஆட் பண்ணி நம்ம எடுக்கிற ஃபோட்டோவில் கலரை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி பக்காவாக கொடுத்துரும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரீசெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வார்ம் கல் வார்ம் டோனாக இல்லை வந்து கூல் டோனாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரீசெட்ஸ் எல்லாம் கலரை வந்து ஓரளவுக்கு மேட்ச் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இன்னும் நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டாக கலர் மேட்ச் ஆகணும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த கஸ்டம் கெல்வின்ங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அங்கே போய்ட்டு நம்மளே கெல் கெல்வின் வேல்யூஸை கஸ்டமாக அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அசைன் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி கலர் வந்து பர்ஃபெக்டாக வேணுமோ அந்த கலரை மேட்ச் பண்ணி ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த கஸ்டம் கெல்வின் ஆப்ஷன் வந்து ஒன்று ப்ரொஃபஷனல் கேமரா இல்லைனா செமி ப்ரொஃபஷனல் கேமராவில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ என்ட்ரி லெவல் பிகினர் லெவல் கேமராவில் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்காது ஸோ இப்போ ஒயிட் பேலன்ஸோட யூஸ் என்னென்னா நம்ம எடுக்கிற ஃபோட்டோவில் இருக்க கலரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த கலரை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம்னா கெல்வின் வேல்யூவை கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது நம்ம எடுக்கிற ஃபோட்டோவில் உள்ள கலரும் கண்ட்ரோல் ஆகிடும் அதாவது கெல்வின் வேல்யூவை டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது ப்ளூ ஆட் ஆகும் அதே கெல்வின் வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஆரஞ்ச் ஆட் ஆகும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஒயிட் பேலன்ஸை யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அங்கே இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது ஒரு மார்னிங் வந்து ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் இருக்கும் நல்ல கிளவுடியான ஒரு சுச்சுவேஷனு ஸோ இந்த தென்னை மருத்தை நம்ம டபிள்யூபி ப்ரீசெட்ஸை யூஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒரே சப்ஜெக்டை கேமராவில் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீசெட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து சன்னி அது டே லைட்டு செட்டிங் இது ஸோ ஷேடு ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் சொன்ன மாதிரி ஷேடான ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்கன்னா ஷேட் ப்ரீசெட்டை நீங்கள் ஆன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அந்த ட்ரீல உள்ள அந்த க்ரீன் கலர் கொஞ்சம் அந்த எல்லோ கலர் அந்த ஷேட்ஸ் எல்லாம் கேமராவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் உங்களுக்கு பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஷேடான ஒரு சுச்சுவேஷனில் போயிட்டு சன்னி அதாவது டே லைட் ப்ரீசெட்ஸை அப்ளை பண்ணி எடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது கொஞ்சம் ப்ளூ கலர் ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த ஒரு ஃபோட்டோவும் பார்த்துடலாம் இதே கிளவுடியான இடத்துல அதே லெவன் லெவன் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி இருக்கும் எடுக்கும்போது ஏன்னா சன் மேலே இருக்கு பாருங்க ஆனால் கிளவுடு அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு டைரக்ட் லைட்டே கிடைக்கல கொஞ்சம் ஷேடு தான் இருந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்மளோட ஃபோட்டோஸ் வந்து எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஒரே சப்ஜெக்டை டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீசெட்ஸை அப்ளை பண்ணி ஃபோட்டோஸ் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இங்கே அதே தான் டே லைட் செட்டிங் இருக்கு நான் ஷேடு யூஸ் பண்ணியிருக்கும் போது எப்படி இருக்கு கிளவுடியான ப்ரீசெட்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது எப்படி இருக்குன்னு ஸோ ஃபோட்டோவை பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது இது ரெண்டுக்கும் வந்து இங்கே வந்து அந்த ரெட் கலர்லாம் கொஞ்சம் நல்லா கிடச்சிருக்கு டீட்டெயில்ஸ் கிடச்சிருக்கு இங்கே அந்த ரெட் கலரில் கொஞ்சம் ப்ளூ க ப்ளூயிஷ் அந்த கலர் கிடைக்கிறனால அவ்வளோ அந்த ஒரு பிரைட்னஸ் கிடைக்கல ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயந்தான் நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்க்கும் போது தான் அந்த ஃபோட்டோவோட குவாலிட்டியே எப்படி நம்மளுக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணி கிடைக்குதுன்னு நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோட்டோவை பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த ஃபோட்டோ வந்து மூணார் பக்கத்தில் யானை இறங்கள்னு ஒரு இடம் அந்த இடத்துல எடுத்தது ஸோ நான் எடுக்கும்போது ஒரு டைம் வந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டின் இருக்கும் ஈவினிங் டைமு நான் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் கவனித்தேன் இதோடய ஒயிட் பேலன்ஸ் வந்து டே லைட்டில் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபோட்டோ பார்க்கும் போதே தெரியும் உங்களுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் ப்ளூ கலர் ஷேடாக இருக்கும் ஏன்னா ஈவினிங் டைமு கிட்டத்தட்ட ஃபாக் உள்ளே வந்துருச்சு ஸோ இந்த ஃபோட்டோவை ஷேட் ப்ரீஷேட்ஸை யூஸ் பண்ணி எடுத்தது ஸோ அதனால் ரெட் கலர் அந்த எல்லோ கலர் எல்லாமே கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கு அதே மாதிரி இந்த க்ரீன் கலர் இதெல்லாம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுத்துது அது இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃபோட்டோஷாப்லேயே கொஞ்சம் கலர்லாம் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது ஸோ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டின் ஆல்மோஸ்ட் இந்த போட்டிங்கை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் வெளியில் வந்துட்டாங்க பட் நான் இங்கேருந்து வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது இது ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ அந்த நேரத்தில் போயிட்டு நான் வந்து க கஸ்டம் கெல்வின் வேல்யூ என்ன இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு நான் செக் பண்ணிவிட்டு என்னால் ட்ரெய்லர் நேர் மாதிரிலாம் எடுக்கவும் முடியாது எனக்கு டக்குன்னு ஷேட் ப்ரீசெட்ஸை எனேபிள் பண்ணிவிட்டு நான் அப்படியே கேப்சர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு நம்மளுக்கு அந்த ப
ஒரு எல்லோ கலர் வருது ஸோ இது ஆட்டோவில் வச்சு எடுக்கும்போது அது எப்படி இருக்குது ஸோ ஆட்டோவில் வச்சு எடுக்கும்போதும் அந்த எல்லோ லைட் வந்து எலிமினேட் ஆகிருக்கு ஆனால் இங்கே க்ரீன் வந்து கொஞ்சம் ப்ளூவி ஷேட் ஆகிருக்கு ஸோ இது பார்த்தாவே தெரியும் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா எப்படி வந்து கிராஜுவலாக எலிமெண்ட் ஆகிட்டே வந்துட்டுருக்குன்னு கஸ்டம் கெல்வின் வேல்யூக்கும் ஆட்டோவுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே அவுட்புட் தான் வருது பட் என்னென்னா இங்கே எனக்கு வந்து லைட் வந்து ஒரு ப்ளூவிஷ் ஷேட் வருது ஆனால் இங்கே நான் அதே எலிமினேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப அக்யூரஸியாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் நீ கஸ்டம் கெல்வின் வேல்யூவை உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான அவுட்புட் தேவையோ அது தான் வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணி நம்ம எடு ஃபோட்டோ எடுத்தோம்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒயிட் பேலன்ஸை யூஸ் பண்ணி சப்ஜெக்ட் மேலே இருக்கிற கலர்ஸை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே ஒயிட் பேலன்ஸை யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக ஃபோட்டோஸும் எடுக்கலாம் ஸோ அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ஃபோட்டோவில் நம்ம சப்ஜெக்டை வந்து அந்த கிரில் டோர் நடுவில் உள்ள அந்த கேப்பில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதோட அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துருக்கு ஸோ இதை வந்து டபிள்யூபி யூஸ் பண்ணி இது எப்படி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹென்ஹான்ஸ் பண்ணி இன்னும் க்ரியேட்டிவாக கொண்டு வரலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃபோட்டோவில் கஸ்டம் கெல்வின் வேல்யூ வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் இதோட எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ளூவி ஃபுல் ப்ளூவிஷ் கிடச்சிருக்கு ஸோ பார்க்குறதுக்கு ஒரு நைட் கலரில் எடுத்த மாதிரி அந்த ஃபீல் கிடைக்குது ஸோ இந்த ஃபோட்டோவோட கெல்வின் வேல்யூ எவ்வளோனா டென் தௌசண்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் எல்லோ விஷ் கிடச்சிருக்கு ஸோ இது மாதிரி கஸ்டம் கெல்வின் அசைன் பண்ணிவிட்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே ப்ராக்டிஸ் தான் ஸோ நீங்களும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கெல்வின் வேல்யூவை அசைன் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுங்க இல்லை உங்களுக்கு கெல்வின் வேல்யூஸை அசைன் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இல்லைனா இருக்கிற ப்ரீசெட்ஸே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி எடுக்கலாம் அதுவே ஓரளவுக்கு மேட்ச் பண்ணி கொடுத்துடும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்புக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீட